எப்படி பாக்குறீங்க அவர் பேசுனத குறிப்பா சொல்ல போனா அவரோட இமேஜுக்கு ஒரு பூஸ்ட் தான் லாபத்தை தான் கொடுக்கும் நான் கருதுறேன் ஆனா நீங்க வருமா வருமா வருமானு சொல்லி சொல்லிட்டு வரல வரலன்னு சொல்லி அவர் எந்த அளவுக்கு தமிழக ஊடகங்கள் வந்து டீஸ் பண்றாங்க ரஜினி வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள அந்த காலகட்டத்தை கொஞ்சம் தள்ளி போடுறாருன்னு தான் நான் கருதுறேன் இன்னும் தள்ளி போடுவாரு எழுச்சியும் புரட்சியும் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் செய்ய முடியும் எல்லாத்தையும் மக்கள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவருடைய ரசிகர்கள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவர் அதுக்கப்புறம் தான் வருவாரோ ஒரு வேலை திமுக கீழ் மட்டும் டு டாப் டூ லெவல் நிர்வாகிகள்லாம் வந்து நாட்டை சூறையாடுறதுக்கு பயங்கரமா அதிகாரத்தில் இல்லாதவங்க கொள்ளடிக்கிறாங்கன்னு ரஜினி சொல்றாரு பத்து வருஷமா அதிகாரத்தில் இல்லாதவங்க ராட்டன் சிஸ்டத்தை அவர் மாத்துவாருங்கிறத பிரச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு இப்ப வரன்னு சொல்லியிருக்காரா வரலன்னு சொல்றாரா சார் என்ன சொல்றாரு எங்களுக்கு அது புரியல சார் அவர் சொல்றதே புரியல இன்னைக்கு அவருடைய ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் அடைய வச்ச மாதிரி தான் தெரியுது இல்லையே இந்த இதை நீங்க வந்து அவர் மேல அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா தேர்தல் <laughs> 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 மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிக்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அறிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கரை ஏற்றுக்கொண்டு மாலை அணிக்கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்றைக்கு தன்னுடைய அரசியல் பிரவேசத்தை அறிவிப்பார் என்று பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது அவருடைய பாபா படத்தில் ஒரு காலண்டர் காட்சி எல்லாம் இருக்கு அதையெல்லாம் போட்டு ரசிகர்கள் பனிரெண்டு மூணு இன்னைக்கு ஏதோ முக்கிய அறிவிப்பு எல்லாம் வெளியிடுவார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க மொத்த கேமராக்களும் ரஜினி மீது திருப்பப்பட்டது ஆனால் ரஜினிகாந்த் இன்றைக்கும் அவருடைய ரசிகர்களையும் அவர் அரசியலுக்கு வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலரையும் ஏமாற்றியுள்ளாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார் இது குறித்து முழுமையான விவரங்களை திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் லீலா பேலஸ் ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புன்னு சொன்னாரு அவர் மட்டுமே பேசிட்டு எந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன்னு கிளம்புறாரு எப்படி பாக்குறீங்க அவர் பேசினத நிச்சயமா இதை வந்து அவருக்கு வந்து எவ்விதத்துல நஷ்டத்தை கொடுக்காது குறிப்பா சொல்ல போனா அவரோட இமேஜுக்கு இது ஒரு பூஸ்ட் தான் லாபத்தை தான் கொடுக்கும் நான் கருதுறேன் அவர் வந்து சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறாரு நான் வந்து அரசியலுக்கு வருவேன்னு எப்பவுமே சொல்லலை தினகரன் ஆர்கே நகர்ல ரிட்டையர்லையும் உதவி சூரனையும் தோக்கடிச்சு ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் அரசியலுக்கு வருவங்கிறத அவர் டிக்ளேர் பண்ணார் ஆனால் நீங்கள் வருவா வருவா வருவான்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வரல வரலன்னு சொல்லி அவர் எந்த அளவுக்கு தமிழக ஊடகங்கள் வந்து நியாயமற்ற முறையில் வந்து டீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதை நீங்கள் உங்கள் மனச்சாட்சிப்படி புரிஞ்சுக்கிடுங்கன்னு தெளிவ தெளிவாக அதில் சொல்லிட்டார் அவர் சரி அவர் ஆட்சி அரசியல் வரும்னு சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதற்கு முன்பு அவருடைய படங்களில் எல்லாம் பாடல்கள் சொல்லிச்சு நிறைய பாடல்கள் வரிகள் சொல்லிச்சு காலத்தின் கட்டாயம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிச்சு என்னென்ன வரிகள் வந்தது அன்றைக்கெல்லாம் திரு ரஜினிகாந்தை பற்றி இந்த விவாதங்கள் வரும்போது அன்றைக்கெல்லாம் ஒரு நாளும் திரு ரஜினிகாந்த் இதை மறுக்கவில்லை இதே படத்தில் தான் ஒரு படத்தில் வந்து வசனார்த்தா சொன்னதை எழுதுனன்னு ஏதோ அந்த மம்முட்டி நடித்த படம் அங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒன்று வந்துடல குசே குசேலனா மம்முட்டி படம் ரிமேக் பண்ணது அந்த படத்தில் கூட ஒரு வசனம் வரும் நீங்கள் அதை வச்சு ஆர்கியூ பண்ணுறது வந்து முறையாக இருக்காது அவர் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் சொன்னார் அன்னைக்கு என்னோட ஒப்பீனியன் என்னங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் ரஜினிகாந்த் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு தான் வருவார் என்டிஆர் ஆந்திராவில் வந்தது மாதிரி தான் வருவார் என்று சொல்லிட்டு ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனில் தான் ரஜினி வருவார்ங்கிற கருத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு அப்போ அந்த அதில் பாண்டே இருந்தார் பாண்டே கிட்ட வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இது தேர்தல் எப்போ வரும்னு சொல்லும் போது தேர்தல் வந்து ரெகுலர் டைமில் தாங்க வரும் எடப்பாடி தாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கண்டினியூ பண்ணுவார் ரெகுலர் டைம் வந்து ஸ்டாலின் எல்லாம் அந்த ஆட்சியை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க ஸ்டாலினால் இந்த ஆட்சியை எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க அசைக்க முடியாதுங்க நான் சொன்னேன் இதை சொன்னதும் பாண்டேக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்திரிகை உலகத்தில் ஒரு முக்கியமான ஒரு தொலைக்காட்சியில் இருக்கிறாரு ஒரு பெரிய எதிர்கட்சி தலைவரை வந்து நான் இவராலாம் ஒன்றும் முடியாதுங்கிற ஒரு இது பேசும்போது பாண்டே வந்து அதுக்கான காரண காரியங்களை நான் சொல்லும்போது ஆர்கே நகரில் டெபாசிட் வந்தவர் எப்படிங்க ஆட்சியை கலைக்க வேண்டிய முயற்சியை ஈடுபடுவார் ரஜினி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னதானுங்க வருவாருங்க ஒரு
நீங்கள் இப்போ பின்னகரத்தில் தோத்த ஜெயலலிதா வரலையா அந்த மாதிரி தோத்தம்புரம் கிட்ட பாஸ்டர் வந்து உங்களால் ஆட்சிக்கு வரலையாங்கிற ஒரு கருத்துக்களை அவர் முன்னே வச்சார் நான் நான் சொன்னால் எது எப்படியோ ஸ்டாலின் இந்த ஆட்சியை கவுழ்க்க மாட்டாருங்க கவுழ்க்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியோடு அந்த முயற்சியில் அவர் ஈடுபட மாட்டாருங்க அந்த வகையில் வந்து அந்த ரெகுலர் பீரியடில் தாங்க இந்த ஆட்சி முடியும் அப்படி முடியதுக்கு ஒரு எட்டு மாதம் முன்னாடி வருவாருங்கிற கருத்தை நான் சொன்னேன் இன்னைக்கும் நான் அந்த கருத்தில் வந்து தெளிவாக இல்லை அது யாருக்குள்ளே வெற்றி பெற்று விட்டது இன்னைக்கும் என்னோட நீங்கள் சொன்னது நடந்து நன்றி நன்றி ரஜினிக்கு வந்துருங்க சார் நன்றி ரஜினிக்குனா ரஜினி ரஜினியை தொடர்பாக தானே அந்த கருத்தை நான் சொன்னேன் ரஜினி தான் நான் இருக்கிறேன் ரஜினி தொடர்பா ரஜினி வந்து என்டிஆர் மாதிரி தேர்தல் எட்டு மாதம் முன்னாடி வருவார் ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன்ல வருவாருங்கிற கருத்துல தான் நான் இருக்கிறேன் இப்பவும் என்னோட கருத்து வந்து அதே பாதையில தான் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கும் வந்து ரஜினி வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள அந்த காலகட்டத்தை கொஞ்சம் தள்ளி போடுறாருன்னு தான் நான் கருத்து இன்னும் தள்ளி போடுவாரு இன்னமும் தள்ளி போட்டுனே தான் இருப்பாரு இல்ல என் கருத்தே அதை தானே மதேஷ் நான் சொல்ல ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்துக்குள்ள கட்சி ஆரம்பிப்பாரு நீங்க தேர்தல் இப்ப இன்னும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வாரங்கள் தான் இருக்கு இல்ல பதினோரு மாதம் தெளிவா இருக்குது சரி அப்போ ஸோ வந்து கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு இன்னொரு இஷ்யூ வரக்கூடாது இதை தான் நான் தெளிவாகவே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தினகரன் வந்து தினகரன் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து ஜெயித்தவர் மோ மோடியா ராகுலானி வந்த எலெக்ஷனில் அஞ்சரை பர்சன்ட் எடுத்துட்டு அஞ்சரை பர்சன்ட் தான் போனார் அது ஒரு வைப்ரண்ட் ஓட்டு பவர்ஃபுல் ஓட்டு அது வேறு விஷயம் ஆனால் ரெண்டு அணின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு இஷ்யூ இல்லைங்கும் போது அவர் அதில் தினகரன் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் எடுத்தவர் அஞ்சரை பர்சன்ட்டுக்கு போயிட்டார் எம்ஜிஆர் திண்டுக்கல்ல வந்து ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து எம்ஜிஆர் சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனில் எம்ஜிஆர் வெற்றி பெற்றார் அதே எம்ஜிஆர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தேழு சட்டமன்ற தேர்தல் வரும்போது மும்முனை போட்டின்னா எம்ஜிஆர் எடுத்த ஓட்டில் அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக தான் ஆயிருக்க முடியுமே தவிர ஆட்சியை பிடிச்சிருக்க முடியாது இதை நான் சொல்ல போது நிறைய பேருக்கு தீல மிதிச்ச மாதிரி அவ்வா அவ்வானு கதறாங்க பட் நான் சொல்றது புள்ளி வரத்தோட கூடிய உண்மை யாரும் எடுத்து பாருங்க எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தேழு மணி போட்டியில் இவ்வளவு ஓட்டு எடுத்தாருன்னு பாருங்க அந்த ஓட்டில் வந்து மும்முனை போட்டினா ஆட்சியை பிடிக்க முடியுமா உங்க மனச்சு ஆட்சிக்கு அதை நான் விட்டுறேன் ஆக ரஜினி வந்து ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷனா யுவாக் எலெக்ஷன்ல தான் வருவாருங்கிறதா நான் தொடர்ந்து இப்பவும் வருவாரு நிச்சயமா நான் எழுச்சி வரட்டும் வரன்றாரு புரட்சி செய்யுங்க வரன்றாரு எழுச்சியும் புரட்சியும் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் செய்ய முடியும் எல்லாத்தையும் மக்கள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவருடைய ரசிகர்கள் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவர் அதுக்கப்புறம் தான் வருவாரோ ஒருவேளை அவர் இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா நான் பதவி ஆசை இல்லாதவன் இங்க வந்து திமுக வந்து பத்து வருஷமா காஞ்சி கிடக்குறாங்க கொள்ளை அடிக்கிறது நாட்டை காஞ்ச மாடு கம்பங்கொலையில் பாயிங்கிற மாதிரி வந்து திமுக நிர்வாகிகள் நான் வந்து ஸ்டாலினை கூட சொல்லலை திமுக கீழ்மட்டம் டு டாப் டு லெவல் நிர்வாகிகள் நான் வந்து நாட்டை சூறையாடுறதுக்கு பயங்கரமா அதிகாரத்தில் இல்லாதவங்க கொள்ளடிக்கிறாங்கன்னு ரஜினி சொல்றாரு பத்து வருஷமா அதிகாரத்தில் இல்லாதவங்க ரெடி ஆகுறாங்கன்னு சொல்றாரு ஓ கொள்ளை அடிக்க ரெடி ஆகுறாங்கன்றாரு அர்த்தம் அதுதான் சரி அப்போ நீ நான் என் கட்சியில வந்து இந்த மாதிரி கட்சி நிர்வாகிகள் எல்லாம் வச்சு இது பண்ண மா இது பண்ண மாட்டேன் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் அது இதெல்லாம் பண்றக்கூடிய வேலைகள் இங்க இருக்காது கட்சி நிர்வாகிகள் கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தா கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கிற பணத்துல நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷனா போயிரும் அப்படி இல்லாம ஒழுங்கா வேலை நடக்கக்கூடிய அளவுல தான் என்னோட என்னோட அரசியல் மாற்றம்ங்கிறது இருக்குங்கிற மாதிரி அதை சொல்றாரு அதுல திமுக தான் அதுல அவர் டார்கெட் பண்றாரு சரி எனக்கே வந்து சில விஷயங்கள் வந்து ரஜினி இதுல வந்து ஜாம்பவான்கள் பெரிய அமைப்பு பல வச்சிருக்காங்கலாம் இந்த திமுக அதிமுக வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராஜுரேட் பண்ணி ரஜினி சொன்னதுல வந்து எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அது வந்து நான் பல விதத்துல நான் தமிழக அரசியல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்றாலும் கூட ரஜினி அந்த கருத்தை தன்னோட டாஸ்க் வந்து பெருசுங்கிறதுக்காக தன் தொண்டர்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை கொடுக்கறதுக்காக அதை கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்றதா தான் நானே பார்க்கிறேன் ஸோ ரஜினி வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னோட மெசேஜை மக்களுக்கு கொண்டு போங்கன்னு தன்னோட மன்றத்து மக்கள் மன்றத்து ஆட்களுக்கு சொல்கிறார் என்ன மெசேஜை கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க சார் அவங்க ரசிகர்கள் போயிட்டு இப்போ என்ன கொடுக்க முடியும் என்ன பேசிட்டு அடுத்த ரஜினி நான் அரசியல் பதவி ஆசை இல்லாதவன் நான் இந்த நேர்காலி செய்யறதுக்கு மேலானவன் ரஜினி நான் வந்து இந்த நாட்டுக்கு நல்லது பண்ண நினைக்கிறேன் என்னோட இந்த விருப்பத்தை ஏற்று நீங்கள்லாம் ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக தமிழக மக்களுக்கு என்னால் நல்லது செய்ய முடியும் ஒரு ஊழலட்டை ஒரு நேர்மையான ஒரு நல்ல ஆட்சி கொடுக்க என்னால் முடியும் அது நான் தான் இருந்து கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை உள்ள துடிப்பான இளைஞர் திறமையான ஒரு இளைஞரை வச்சு என்னால் கொடுக்க முடியும்னு அது ரஜினி அதில் தன்னோட கருத்தை சொல்கிறாரு அதில் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இங்கெல்லாம் சொல்கிறாருல்ல அவங்க வந்து ஒரு ஆலோசனை லெவலுக்கு தான் ச சரிப்பட்டு வருமே தவிர அவங்க பொது வ
ரஜினிகாந்த் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறது தான் வந்து வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் அதுதான் வந்து எதிரியை தோக்கடிக்கணும் முதல்ல ஜெயித்துட்டு தான் நம்ம அடுத்த நம்ம நினச்ச திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும்னு நானே ஆர்க்கு பண்ணேன் அவர் என்கிட்டையும் இதே பேசின இதை இதை அப்படியே சொல்லி என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக நான் இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா அந்த முடிவுக்கு எது பாசிட்டிவாக இருக்குதோ அதுக்கு பாசிட்டிவாக என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய முடியும்னு நான் சொன்னேன் சரி ஸோ இதுதான் மற்றவங்கள்ட்டே நடந்திருக்குன்னு நான் கருதுறேன் இல்லை இப்போ ரஜினிகாந்தை சொல்லி தான் போய் அந்த மக்கள் கிட்ட புரட்சி செய்ய சொல்கிறாரு எல்லாரும் வீடு வீடாக போய் பேசுங்கன்றாரு யாரை சொல்லி பேச போகிறாங்க யாரை திரு ரஜினிகாந்த் கொண்டுவர போகிறாருன்னு பேச போகிறாங்க நீங்கள் முழுமையாக ரஜினிகாந்தை நம்புங்க அவர் அவர் மேலே நம்பிக்கை வைங்க அவர் நல்லவங்க திறமையானவங்க நாட்டை கொள்ளை அடிக்காதவங்க சுரண்டாதவங்க அக்குமலேட்டிங் பவர் அண்ட் அமாசிங் வெல்த்னு நினைக்காதவங்களை தான் வைப்பார் உங்களுக்கு ஒரு நல்லதை அவர் செய்வார் இங்கே உள்ள ஏற்கனவே உள்ள ராட்டன் சிஸ்டத்தை அவர் மாத்துவாருங்கிறத பிரச்சாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறார் இப்போ வரன்னு சொல்லியிருக்காரா வரலன்னு சொல்கிறாரா சார் என்ன சொல்கிறார் எங்களுக்கு அது புரியல சார் அவர் சொல்கிறதே புரியல நீங்கள் வந்து உழைங்க மக்கள்கிட்ட என் மெசேஜை கொண்டு போய் சார் இவர் எப்போ வருவார் இவர் எப்போ வருவார் உழைங்கன்னு அவருடைய ரசிகர்களுக்கு சொல்கிறாரு எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிற அவருடைய ரசிகர்களுக்கு இன்னைக்கு அவங்கள உழைக்க தான் சொல்றாரு இவர் எப்போ வருவார் சார் ஈவாத் எலெக்ஷன்ல வருவாருன்னு தான் நான் ரஜினி சென்ட்ரிக் எலெக்ஷன்ல வருவாருங்க தான் என் கருத்தை நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சரி என் கருத்து அதில் நடக்கும்னு நான் நம்புறேன் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசிய மொத்த பேச்சிலிருந்து எங்களால் எடுக்க முடியுது இன்னைக்கு அவர்களுடைய ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் அடைய வச்ச மாதிரி தான் தெரியுது இல்லையே இந்த இதை நீங்கள் வந்து அவர் மேலே அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு மேலே தான் அரசியலுக்கு வருவோம்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நிச்சயமாக வந்து அன்னைக்கே நான் என்னோட பதிவாக பிரபல ஊடகத்தில் வந்து தேர்தலுக்கு எட்டு மாதம் முன்னே தான் வருவார்னு ஒரு அரசியல் ஆய்வாளராக என்னோட கருத்தை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கிறேன் தேர்தலுக்கு பதினோரு மாதம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வந்து ரஜினி ஏமாற்றி விட்டார்ன்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட அதீத கற்பனையாக இருக்குது இருக்குன்னு தான் நான் கருத முடியுமே தவிர இன்னும் அது முடிந்த முடிவு வந்து நீங்கள் அதை முடிவெடுக்கிறது வந்து சரியாக இருக்காதுன்னு என் கருத்தை பதிவு பண்ணுறேன் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பதவியில் இருக்க முடியாது அதிகாரத்துக்கு கொண்டு வர மாட்டேன் அப்படின்றாரு ஐம்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பேன் அப்படின்றாரு அவருடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் இன்றைக்கி ஒரு முப்பத்தி எட்டு பேர் முப்பத்தொம்பது பேர் உட்காந்தாங்க அதில் எத்தனை பேர் ஐம்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க நிச்சயமாக வந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேருக்கு வந்து ஐம்பது ஐம்பது வயசுக்கு கீழே உள்ளவங்க தான் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் இருப்பாங்கன்னு எம்எல்ஏ சீட்டு கூட பண்ணுறாரு சொல்கிறாரு மீதி முப்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்குள்ளே எக்ஸப்ஷனல் கேஸில் ஒன் தேர்டில் இவங்களுக்குள்ள வருவாங்க உழைச்சவங்க வருவாங்க தியாகத்தை மதித்து சீனியார்ட்டை மதித்து இவங்களுக்கு இடம் கொடுப்பாருன்னு தான் நான் கருதுறேன் உழைச்சவங்க தன்னுடைய கட்சியில் தியாகம் பண்ணவங்க அப்படி கூட சொல்லவில்ல மாற்று கட்சியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு தான் சொல்கிறாரு அரசியல் காலத்தில் வெற்றி தான் முக்கியம் ஜெயித்து தான் ஆகணும் அப்போ இந்த உழைச்சவங்களா இத்தனை வருஷமா உழைச்சவங்களுக்கும் ஒரு உரிய அளவு உழைச்சவங்களுக்கு பங்கு கொடுக்க தான் செய்வாங்க முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்ன்றது சொற்பம் சார் அதில் அந்த உழைச்சவங்களுக்கு என்ன சார் திரு ரஜினிகாந்த் எல்லாம் கொடுத்துட முடியும் அவர் வந்து வெற்றி ஏமாற்றாரா ஒருவேளை அவங்க ரசிகர்களை ஏமாத்திட்டாரா வெற்றிக்கான வீகம் மாட்டு டூ தேர்ட் ஒன் தேர்ட்னு அவர் வைக்கிறார் நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அவருடைய டார்கெட் வெற்றி தான் நிச்சயமா வெற்றி வெற்றி தான் டார்ஜெட்டா இருக்க முடியும் இருக்கணும் அதுக்கு பல வழிவகைகளை பின்பற்றுவாங்க ரஜினி பின்பற்றக்கூடிய வழிவகை வித்தியாசமா இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்ல அரசியல் காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான நிலையை இதுக்கு முன்னாடி யாராவது எடுத்திருக்காங்களா இந்த வரலாற்றுல இல்ல இல்ல முதலமைச்சர் எப்படி ஜெயிக்க முடியும் முதல் ஆ அதுதான் டிஃபரெண்டா அவர் செய்யறாரு சிவகரே சொல்ற மாதிரி விஷயத்தை டிஃபரெண்டா பண்றாரு மற்றவங்கள இருந்து மாறுபட்டு வராது ஹீஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் செப்பரேட் ஃப்ரம் ஆல் அதர் ஆக்டர்ஸ்ங்கிறதா அவருக்கு மார்க்கெட் ஏறிச்சு இப்போ அரசியல் ஹீஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் செப்பரேட்னு வராரு இதை மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்காங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு வைக்கிறார் சார் எந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன்னு கடந்துட்டு போறது எப்படி சார் இது அவர் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இதை அறிக்கையா கொடுத்துட்டு போலாம் ஒரு வீட்டு கேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் பேசிட்டு போயிருக்கலாம் திரு ரஜினிகாந்த் இந்த விஷயத்த இது ஒரு டிஃபரெண்டான பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புனாவே நாங்கள் கேள்வி கேட்கணும்ல சார் பத்திரிகையாளர்கள் அது வழக்கமான சந்திப்பு இது டிஃப்ரெண்டான சந்திப்பு இல்ல இது எங்களால எப்படி புரிஞ்சுக்கவே முடியல சார் ரஜினிகாந்த் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு புது விதமா இருக்குது அதாவது சரி இன்னைக்கு வந்து சிஐஏக்கு வந்து மதிப்புக்குரிய எதிர்கட்சி தலைவர் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் தமிழ்நாடு அரசியலே இருக்குது அவர் வந்து சிஏஏல போராட்டக்காரங்களை பார்த்தாங்க அது எந்த முக்கியத்துவத்தை பெற்றது இது உங்கள்கிட்ட என்ன முக்
இருபத்தொன்னு பிப்ரவரி மாதம் ரஜினி வர்சஸ் ஸ்டாலின்ங்கிற காலத்தில் ரஜினி நிற்பார் நான் உறுதியான சார் எழுச்சி அவர் எதிர்பார்க்குற எழுச்சி என்ன எழுச்சி எதிர்பார்க்குறாரு அந்த எழுச்சிங்கிறது வந்து அவர் அவரோட பெறாக்கெட்டியும் அந்த எழுச்சியோட அளவு சரியாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது அவர் தான் முடிவு பண்ணணும் நிச்சயமாக அவருக்கு அவர் பாசிட்டிவாக முடிவு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் அதோட ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லை சார் நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆன்சராகவே நீங்கள் முடிச்சிடுறீங்க அவருடைய எழுச்சி என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு யார் அவர் பின்னாடி வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் சார் அந்த மக்கள் மத்தியில் இது ஒரு நல்ல திட்டம் தான் ரஜினி வந்து பதவி ஆசை இல்லை நாடு நல்லா இருக்கணும் பொது வாழ்க்கையில் உள்ளவங்களை வந்து கொள்ளையடிக்கிறதே பொது வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்கக்கூடாது பொது வாழ்க்கையின் நோக்கம் வந்து நாட்டின் நலன் கருதி இருக்கணும் அது ஏதாவது ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையில் சீரிய தன்மையோடு இருக்கணுங்கிற எண்ணம் எண்ணத்தை ரஜினி மக்கள் மத்தியில் விதைக்கிறாரு மக்கள் அந்த பெருவாரியான மக்கள் அதை ஏற்றுக்கிட்டு வரும்போது வந்து ரஜினியோட அந்த எண்ணத்துக்கு வெற்றி கிடைக்கும் இல்லை அவருடைய எண்ணம் வெற்றி பெறட்டும் ஏன் அவர் வீதிக்கு வர மாட்டாரா போய் அவர் வீடு வீடாக பேச மாட்டாரா நிச்சயமாக அவர் வந்து திறமையானவங்க தகுதியானவங்களை நானே வீடு போய் தேடுறேன்னு சொல்கிறாரு இல்லை திறமையானவங்களும் தகுதியானவங்களும் வீடு போய் தேடுறேன்னு அவர் சொல்லலை சார் நீங்கள் போங்க நீங்கள் போய் சேருங்க நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு போய் சேருங்கன்ட்டு அவருடைய ரசிகர்களுக்கு தான் சொல்கிறாரு மறுபடியும் ரசிகர்கள் எதாவது சொல்கிறாரு தகுதியானவங்களும் திறமையானவங்களும் நானே போய் தேடி கண்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வரவேற்கணும் நீங்கள் பாருங்கள் எம்ஜிஆர் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது வந்து இன்டர்போல் வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருந்தார் நினைக்கிறேன் பிரசிடண்டாக இன்டர்போல் ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருந்தவர் எஃப்பி அருள்ங்கிற ஒரு தலைமை காவல் அதிகாரி தமிழ்நாட்டு சாத்தாங்குளம் பகுதியில் முதல்வர்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஊரில் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் டைம்லேயே வந்து எம்ஜிஆர் வந்து அவரை போய் பார்த்து நீங்கள் அதிமுகவுக்கு வரணும் நீங்கள் வந்து உங்களை நான் வந்து காவல்துறை மந்திரி ஆட்டே நான் உங்களை நியமிக்கிறேன் சட்டம் ஒழுங்கு நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் இது பண்ணணும்னு அழைச்சார் நேரில் போய் அழைச்சார் எஃப்யூ அருளை சந்தித்தார் எம்ஜிஆர் போலீஸ் மந்திரி ஆகிறாரா அருள்ங்கிற மாதிரிலாம் பெரிய செய்திகள்லாம் வந்தது அவர் வந்து இல்லை நீங்கள் நல் நல்ல மனிதர் நல்ல ஆட்சி நீங்கள் அமைங்க நான் அரசியலில் வர விரும்பலைன்னு எஃப்யூ அருள் சொன்னதும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தல் காலத்தில் பழைய நெல்லை மாவட்டத்தில் எம்ஜிஆர் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது பத்திரிகையில் தெளிவாக வந்து அப்போயே வந்து எம்ஜிஆர் வந்து தன்னோட ஆட்சிக்கு வந்து திரைமானவங்கள்லாம் வரணும்னு அழைச்சார் சட்ட சட்ட அமைச்சர் சட்ட அமைச்சராக நாராயணசாமி முதலியார்னு ஒருத்தரை அழைச்சி அவரே போய் அழைச்சி போட்டார் நாராயணசாமி முதலியார் எம்ஜிஆர் தோத்ததும் எம்ஜிஆர் விட்டுட்டு போயிட்டார் அருள் வந்து அழைச்சி வந்து நான் அரசியலுக்கு வரலன்னு சொன்னாப்பில் அப்போ நாராயணசாமி முதலியாரும் திறமையான ஆள் தான் அருளும் திறமையான ஆள் தான் இந்த மாதிரி திறமையானவங்க வந்து இருக்கணுங்கிற மாதிரி எம்ஜிஆர் வரும் அப்படியே அந்த ஏமாற்றத்தோடைய மீண்டும் ஒரு அந்த கடந்த பதினைந்து இருபது வருடங்களாக வந்து நான் சொன்னதை நீங்கள் தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து நான் அப்படி சொல்லவே கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு தான் நான் சொன்னது அது உண்மை அப்படின்றவர் இன்றைக்கும் அதே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகுன்றதுனால இன்னும் கால நீட்டிப்பு கொண்டு போயிருக்காரு ரஜினிகாந்த் இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் இவர் போவாருங்கிற கருத்தை நான் பல முறை வற்புறுத்தியிருக்கிறேன் அது நான் என்னோட அந்த எண்ண ஓட்டமும் ரஜினியோட நடவடிக்கையும் வந்து கோயின்சைடாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதனால் என்ன பொறுத்த அளவில் இதில் நான் வந்து எந்த விமர்சனம் வைக்க விரும்பல அவர் சரியான பாதையில் தான் போகிறதா நான் கருதுறேன் அவருடைய ரசிகர்கள் எல்லாம் அதிகபட்சம் அதான் மீண்டும் அதிக கேள்வி தான் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கு போகிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கொடுக்க போறாரு ரஜினிகாந்த் என்ன நடக்க போகுது இல்லை இல்லை அது நீங்கள் பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் நிச்சயமாக வந்து அவங்க ரசிகர்களில் நாட்டு நல்லெல்லாம் அக்கறை உள்ளவங்களும் அவர் என்டர்டெயின் பண்ணுவார்னு தான் நான் கருதுறேன் ஒன்லி சேவை பண்ணுறவங்க மட்டும் அப்போ ரஜினிகாந்த் கூட வரணுன்றாரு ஆமாம் நிச்சயமா நிச்சயமாக வந்து பதவியை பிரதானமாக வைக்காம பொது சேவையை பிரதானமாக வைக்கக்கூடியவங்க தான் வரணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் கிட்டத்தட்ட அதிகப்படியான ஐம்பதனாயிரம் பதவிகளுக்கு மேலே இருக்குது அதையெல்லாம் ஒழிக்கணும் தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் அந்த பதவிகள் இருக்கணுன்றாரு தேர்தலுக்கு பிறகு எல்லாத்தையும் கழிச்சிருவேன்றாரு தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் உழைக்கிறவங்க அந்த பதவியோடு உழைக்கணும் தேர்தலுக்கு பிறகு கழிச்சிருவோம்னா அது இன்னும் லாஜிக் இருக்குது அரசியலுக்கு அது சரியா ஏற்கனவே அரசியல் இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்ளுடைய மக்கள் ஏற்கனவே அரசியல் அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கு நிச்சயமா அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு வேலை செஞ்சுட்டு அமைதியாக வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க மற்றவங்க இல்லை ஏற்கனவே வந்து ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து அவங்க அரசியல் ரீதியான அனுகூலங்களும் அமாங் ஈக்குவல் மோர் ஈக்குவல் மக்களை விட தங்கள் பெரியவங்களாட்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியவர்களாட்டும் மாநகராட்சியில் அதிகாரம் செலுத்தக்கூடியவர்களாட்டும் இட மாறுதல்கள் வேல
அது சீயிங் இஸ் பிலீவிங்கிற வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ரஜினி பொறுத்தவரையில் எல்லாம் சீயிங் இஸ் பிலீவிங் நீங்க சொல்றது அவரை பொறுத்தவரையில் காலம் தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கும்னு அவர் சொல்றது ஆனால் இன்னைக்கு பயன்படுத்தாம போயிருக்காரு அந்த வார்த்தை அது மட்டும் நிச்சயமா சீயிங் இஸ் பிலீவிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான வார்த்தை தான் தொடர்ந்து நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறேன் என்னோட அனுமானம் வந்து பாஜக போன்ற கட்சிகளோட அவர் கூட்டணி வைக்க மாட்டார் நான் உறுதியாக நம்புறேன் திமுக காங்கிரஸ் திமுகவும் அண்ணா திமுகவும் காங்கிரஸ் பாஜகவோட கூட்டணி சேர்ந்தனால தான் அந்த எந்த ஏழு பேர்னு கேட்டார் இல்லையா அந்த ஏழு பேர் விடுதலைக்கு வந்து தேசிய கட்சிகளான காங்கிரஸும் பாஜகவும் தான் குறுக்கனுக்குங்கிற ஒரு கருத்தை கூட நாளைக்கு அவர் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் கருதுறேன் சிங் இஸ் பிலிவிங் அதே மாதிரி ஒரு வைப்ரண்டான ஒரு பவர்ஃபுல் ஓட்டை வச்சிருக்கக்கூடிய தினகர்னு அரசியல் அரங்கத்தில் அவர் மதிப்பு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் கருதுறேன் இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து எனக்கும் சில விஷயங்களை நான் கருதிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் மொட்டு மொத்தத்தில் ரஜினி வர்ஸ் ஸ்டாலின் ஒரு களம் அமையும்னு நான் கருதுறேன் காலம் தான் பதில் சொல்லணும் சீங் இஸ் பிலீவி அந்த காலம் தான் பதில் சொல்லுன்ற வார்த்தை இப்ப நீங்க சொல்ல வந்துட்டீங்க திரு ரஜினிகாந்த பொறுத்த வரையில ரஜினிகாந்த் பல லட்சம் பேருடைய நேரத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறார்ன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கே சார் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் நீங்க வாங்கன்னா ரஜினி ஒன்னும் யாரையும் கூப்பிடல மற்றவங்க தான் அவரை வாங்கணி கூப்பிட்டாங்களே தவிர அவரா வந்து யாரையும் வாங்க அது இதெல்லாம் யாருக்கும் நான் அதை தாரம் இதை தாரம்லாம் யாருக்கும் அவர் இது பண்ணல அதனால அந்த குற்றச்சாட்டு ரஜினி மேலே வைக்கிறது வந்து நியாயம் இல்லை சரி இப்போவும் ரஜினிகாந்த் வருவார்ன்றதை ரொம்ப அழுத்தமாக நீங்கள் சொல்லிட்டுருங்க அதையும் காலம்தான் பதில் சொல்லுன்ற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து சொல்லியிருக்கீங்க நிச்சயமாக ரஜினி வர்ஸ் ஸ்டாலின் வரத்தாங்க போகுது பார்க்கத்தாங்க போறீங்க சரி ரஜினிகாந்த் இன்னைக்கு பேசுனது வரையில் இப்போ வரைக்கும் அவர் வரலன்றது தான் எங்களுடைய மக்களுடைய மக்கள்கிட்ட நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய விஷயமா நாங்கள் எடுத்து உங்கள் உரிமை உங்கள் உரிமையில் நான் தலையில் எங்கள் உரிமை இல்லை ரஜினிகாந்த் வரன்னு இப்போ சொல்லலை சார் அதனால நான் அதை ரஜினியை பற்றிய எல்லாமே யூகங்கள் என்று சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க விருப்பப்படி வந்து யூகிக்கிறதுக்கான உரிமைகள் அது இருக்குங்கிறது வந்து யாரும் யாரோட யூகத்தையும் மறுத்துட முடியாது சரி காலம் தான் எது உண்மை எது சரிங்கிறத வெளிப்படுத்தும் இதுவரை நான் சொன்னது பெரும்பாலும் சரியாயிட்டுங்கிற நம்பிக்கையில நான் சொல்றேன் மீண்டும் நான் சொல்றது சரியாகுங்கிற ஒரு முழு நம்பிக்கையோட ரஜினி வர்ஸ் ஸ்டாலின்ங்கிற காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பிப்ரவரி மாதம் எல்லார் மத்தியிலும் தெளிவாக தெரியும் என்று நான் உறுதியாக முடிக்கிறேன் எழுச்சி வந்த பிறகே வருவேன்னு ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு அதனால இப்ப வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் வந்ததாக நாம எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்றத ரஜினிகாந்தனுடைய பேட்டியை முழுமையாக பார்த்த மக்களே புரிந்து கொள்வாங்க நீங்க சொன்ன சில விஷயங்களையும் அவங்க ஏத்துப்பாங்க மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்